ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ചിക്കൂസ് അടുക്കള ഇന്ന് ഞാൻ വന്നേക്കുന്നത് ഒരു അടിപൊളി മീൻകറിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേരച്ചൂര മുളകിട്ടതാണ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണിത് അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം മീൻകറിക്ക് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ അര കിലോ കേരച്ചൂരയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ പീസസ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കറി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ചട്ടി ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചൂടായിട്ട് ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചട്ടി ചൂടായപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇച്ചിരി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതൊന്ന് പൊട്ടി വരട്ടെ കടുക് പൊട്ടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അഞ്ച് ചെറിയുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും അഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും ഒരു മീഡിയം പീസ് ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഫ്ലെയിം ലോ ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി എൻ്റെ പച്ചമണം മറന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കുറച്ച് വെള്ളത്തിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പാത്രത്തിൽ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം പൊടികളുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ചൂടുവെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് തക്കാളിയും പുളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് സാധാ പുളിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് ഞാനൊരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്നു ഒരു നെല്ലിക്ക വലിപ്പത്തിലുള്ള പുളിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി ആ പുളിവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് മീഡിയത്തിലാക്കിയിട്ട് നമുക്കിത് ഒന്ന് തിളച്ചു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം കറി തിളച്ചു വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മീൻ്റെ പീസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറി തിളച്ചു വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മീൻ്റെ പീസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ വേവിക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ചട്ടി ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് വട്ടം ചട്ടി ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുത്തായിരുന്നു ഇനി ഇതിലേക്ക് അവസാനമായിട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം അടിപൊളി ചൂരക്കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്
ഇതിന് എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഫ്രണ്ട്സ് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു നല്